students in this lecture we will discuss about the factors affecting kinetic stability in the previous lecture we had studied about the factors that affects the thermodynamic stability and in this lecture we will discuss about the factors that affects the kinetic stability इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की काइनेटिक स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं और इससे पहले हमने लेक्चर में पढ़ा था कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं इफ वी सी देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक स्टेबिलिटी तो काइनेटिक स्टेबिलिटी के आधार पर दो तरीके के कॉम्प्लेक्स होते हैं एक होते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्स और दूसरे होते हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्स सो so, जो लेबाइल कॉम्प्लेक्स होते होते हैं उनका रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ लिगेंट्स इज वेरी हाई इन एक्व सोल्यूशन सो इन केस ऑफ लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस द लिगेंट्स कैन बी एक्सचेंज रैपिडली तो जो जो लिगेंट्स हैं वो रैपिडली एक्सचेंज होते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम लेबाइल कॉम्प्लेक्स कहते हैं एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स कौन से कॉम्प्लेक्स हैं जिनमें लिगेंट्स का रिप्लेसमेंट डिफिकल्टी से होता है सो दे कैन रिप्लेस द लिगेंट्स वेरी विद द डिफिकल्टी जैसे एन आई एक कॉम्प्लेक्स है जो कि लेबाइल कॉम्प्लेक्स है एंड इट कैन ईजिली रिप्लेस दिस सी एन विद ई लेबल्ड सी एन ओके सो दिस लेबाइल कॉम्प्लेक्स तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो लेबिलिटी या इनर्टनेस को अफेक्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की सो फर्स्ट फैक्टर दैट वी विल डिस्कस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो पहला जो फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में जहाँ पर हमने काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा था तो अगेन आई एम को रिलेटिंग द कन्फिग्रेशन विद द काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अफेक्ट करता है काइनेटिक स्टेबिलिटी को अगर हम बात करें एसोशिएटिव मैकेनिज्म की अगर रिएक्शन हो रही है थ्रू एसोशिएटिव मैकेनिज्म जिसमें कि आप देखेंगे कि जो लिगेंड का एंट्री है वो या सब्सटीट्यूशन है दैट अकर्स वाया एसोशिएटिव मैकेनिज्म तो वहाँ पर कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अफेक्ट करता है किसको काइनेटिक स्टेबिलिटी को तो यहाँ पर हम ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं कि क्या ये कॉम्प्लेक्स लेबाइल होगा या इनर्ट होगा अकॉर्डिंग टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो अगर हम दो कॉम्प्लेक्सेस देखें देखिए ये जो पहला कॉम्प्लेक्स है ये एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है एस पी थ्री डी टू और जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम का ये कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन आप देख रहे हैं डी टू एस पी थ्री तो यहाँ पर ये दो डी ऑर्बिटल दीज टू डी ऑर्बिटल्स दे आर पार्टिसिपेटिंग हाइब्रिडाइजेशन एंड दीज आर इनर ऑर्बिटल्स एंड यहाँ पर जो ये डी ऑर्बिटल्स हैं फाइव डी ऑर्बिटल्स दे आर पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन सो डी इज एट द एंड ऑफ दिस हाइब्रिडाइज इज हाइब्रिडाइजेशन में और ये आप देख सकते हैं कि इनकी लेबिलिटी और इनर्टनेस को हम बता सकते हैं अगर हम ये पाँच डी ऑर्बिटल्स देखें ये थ्री डी ऑर्बिटल्स हैं ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं पाँचों के पाँचों इस कॉम्प्लेक्स में जहाँ पर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और अगर हम इनर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को देखें तो तीन ऑर्बिटल वन टू एंड थ्री दीज थ्री डी ऑर्बिटल्स दे आर अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ये एक डी ऑर्बिटल और दूसरा डी ऑर्बिटल सो दीज टू ऑर्बिटल्स दे आर पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन वाइल इन केस ऑफ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स दीज फाइव ऑर्बिटल्स दे आर अनहाइब्रिडाइज डी ऑर्बिटल एंड इन दिस केस दीज थ्री डी ऑर्बिटर्स दे आर अनहाइब्रिडाइज डी ऑर्बिटर तो हम किसको देखें अनहाइब्रिडाइज डी ऑर्बिटर्स को तो अगर अनहाइब्रिडाइज डी ऑर्बिटल में कोई ऑर्बिटल एम टी है तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स होगा लेबाइल कॉम्प्लेक्स ऐसे ही अगर इनर्ट जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है अगर वहाँ पर भी ये तीनों अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स में से कोई एक ऑर्बिटल अगर एम टी होगा तो ये एक लेबाइल कॉम्प्लेक्स होगा और अगर ये सारे ऑर्बिटर्स भरे होंगे अनहाइब्रिडाइज डी ऑर्बिटल तो जो नया लिगेंड है वो कैसे एंटर करेगा 
तो वो एंटर तब करेगा जब यहाँ पर एम ऑर्बिटल होगा तो यहाँ पर अगर एम ऑर्बिटल होगा तो ये लेबाइल कॉम्प्लेक्स होगा अगर एम ऑर्बिटल नहीं होगा तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स होगा ये एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा लाइक वाइज इन केस ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अगर ये तीन डी ऑर्बिटल्स में से कोई भी एक ऑर्बिटल एम होगा तो ये एक लेबाइल कॉम्प्लेक्स होगा लेकिन अगर तीनों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे देन इट बिकम्स इनर्ट कॉम्प्लेक्स इस तरीके से आप देख सकते हैं कि देखिए ये जो एम एन का कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑर्बिटल एम टी है जो कि अनहाइब्रोडाइज डी ऑर्बिटल है तो इनकमिंग लिगेंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेगा और एसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन हो जाएगी तो ये एक लेबाइल कॉम्प्लेक्स होगा जबकि आप इस क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स को देखिए ये तीन ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है जिसमें नए लिगेंड की एंट्री हो पाए इसलिए ये एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स है ओके ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस वी कैन डिवाइड दीज कॉम्प्लेक्सेस इनटू इनर और इनटू इनर्ट एंड लिबाइल कॉम्प्लेक्सेस तो यहाँ पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कन्फिग्रेशन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस को अगर हम देखें तो अगर वहाँ पर केवल तीन अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे तो तीन ऑर्बिटल में से अगर एक ऑर्बिटल भी एम होगा तो वो एक लेबाइल कॉम्प्लेक्स होगा इसलिए टी टू जी जीरो टी टू जी वन एंड टी टू जी टू कंटेनिंग मेटल आयन्स और मेटल कॉम्प्लेक्सेस दे आर लेबाइल इन नेचर वाइल टी टू जी थ्री टी टू जी फोर टी टू जी फाइव एंड टी टू जी सिक्स ये सारे जो ऑर्बिटल्स हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं अगर यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर तीन ऑर्बिटल जो हैं वो क्या है भर दे के तीन इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी वो भरे हुए होंगे चार इलेक्ट्रॉन पांच इलेक्ट्रॉन छह इलेक्ट्रॉन तो एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा एंड इफ वी सी दी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कॉन्फ़िगरेशन देन वी विल फाइंड दैट डी जीरो डी वन डी टू एंड डी थ्री एंड डी फोर दीज कन्फिग्रेशन दे आर लेबाइल ये लेबाइल होंगे क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्बिटल एटलीस्ट एम होगा जो कि पाँचवा डी ऑर्बिटल होगा और डी वन में चार ऑर्बिटल खाली होंगे डी टू में थ्री ऑर्बिटल्स आर एम टी इन डी थ्री टू ऑर्बिटल्स आर एम टी सो दीज आर द लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस सो दैट द इनकमिंग लिगेंड कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू द एम टी ऑर्बिटल इनर्ट कॉम्प्लेक्स कौन से होंगे डी फाइव डी सिक्स डी सेवन डी एट डी नाइन क्योंकि पाँचों डी ऑर्बिटल्स जो हैं इस केस में क्या होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रजेंट होंगे सो दीज कन्फिग्रेशन विल बी इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस इनर्ट आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस If the reaction is taking place through the uh, associative mechanism, ये जो classification हमने पढ़ा that was on the basis of valence mode theory. वो classification labile और inert complexes का on the basis of valence mode theory था अब हम देखेंगे CFT theory टी थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन से कन्फिग्रेशन लेबाइल होते हैं और कौन से कन्फिग्रेशन इनर्ट होते हैं तो ये हमें सी एफ टी थ्योरी बताएगी कि ये पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन लेबाइल है और ये पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन इनर्ट कॉम्प्लेक्स है एंड अकॉर्डिंग टू सी एफ टी मेटल आयंस विद एम टी ई जी मे बी इनर्ट और मे बी लेबाइल तो अकॉर्डिंग टू सी एफ टी क्या है वो मेटल आयंस जिनके पास एम टी ई जी ऑर्बिटल होगा या तो वो इनर्ट होंगे या वो लेबाइल कुछ भी हो सकता है यहाँ पर आप देखिए लेबाइल कॉम्प्लेक्स देखिए ई जी जीरो डी जीरो डी वन डी टू ये कन्फिग्रेशन लेबाइल हैं और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस कौन से हैं डी थ्री डी फोर डी फाइव डी सिक्स जहाँ पर आप देख रहे हैं कन्फिग्रेशन ई जी जीरो है और ये वही कन्फिग्रेशन से हैं जो कन्फिग्रेशन आप देखेंगे जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कन्फिग्रेशन थे वही इनर्ट और लेबाइल कॉम्प्लेक्स हैं तो ये अकॉर्डिंग टू सी एफ टी ई अगर जीरो है तो वो लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस भी हो सकते हैं और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस भी हो सकते हैं नेक्स्ट जो कन्फिग्रेशन हैं मेटल आयन्स जिनमें एक या दो या तीन इलेक्ट ई जी और इलेक्ट्रॉन्स होंगे या चार ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो कैसे होंगे मेटल आयंस लेबाइल होंगे तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंट कन्फिग्रेशन है यहाँ पर देखिए ई जी वन ई जी टू ई जी टू ई जी टू ई जी टू ई जी थ्री ई जी फोर ई जी में एक इलेक्ट्रॉन है या दो इलेक्ट्रॉन है या तीन इलेक्ट्रॉन है या चार इलेक्ट्रॉन है तो ये डिफरेंट कन्फिग्रेशन्स वाले जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो कैसे होंगे लेबाइल कॉम्प्लेक्स होंगे अकॉर्डिंग टू सी एफ टी तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अफेक्ट्स दी स्टेबिलिटी ऑफ काइनेटिक काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिसाइड कर सकता है कि ये कॉम्प्लेक्स लेबाइल होगा या ये कॉम्प्लेक्स इनर्ट होगा एच एस मीन्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ओके 
नाउ द सेकेंड फैक्टर इज चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन तो चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन ऑल्सो अफेक्ट्स द काइनेटिक स्टेबिलिटी जैसे चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन इट अफेक्ट्स द थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी इट ऑल्सो अफेक्ट्स द काइनेटिक स्टेबिलिटी चार्ज हमें बताएगा कि ये पर्टिकुलर जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या लेबाइल होगा या इनर्ट होगा तो अगर आप देखेंगे जैसे जैसे मेटल आयन के ऊपर चार्ज बढ़ेगा तो वो कॉम्प्लेक्स विल रिएक्ट स्लोली तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा जैसे जैसे सेंट्रल एटम पर चार्ज बढ़ेगा देखिए फॉर एग्जांपल आप एक कॉम्प्लेक्स इसको देखिए यहाँ पर आप देखिए एस के ऊपर प्लस सिक्स चार्ज है फॉस्फोरस के ऊपर प्लस फाइव चार्ज है सिलिकॉन के ऊपर प्लस फोर एंड एयर के ऊपर प्लस थ्री है तो आप देखेंगे कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी क्योंकि चार्ज सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर कम है तो सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर जितना अधिक चार्ज होगा उतना वो इस लिगेंड के साथ मजबूती से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा इसलिए ये एक काइनेटिकली इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा और ये आसानी से एक्सचेंज नहीं कर पाएगा तो ये सबसे ज़्यादा इनर्ट कॉम्प्लेक्स है और ये सबसे अधिक लेबाइल कॉम्प्लेक्स है तो जिसके ऊपर जितना अधिक चार्ज होगा सेंट्रल मेटल आइन के ऊपर उतना अधिक इनर्टनेस होगी जैसे आप देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर प्लस थ्री चार्ज है मैग्नीशियम के कॉम्प्लेक्स में प्लस टू चार्ज है और सोडियम पर प्लस चार्ज है तो सबसे ज़्यादा इनर्ट कॉम्प्लेक्स कौन होगा जिसके ऊपर सबसे अधिक चार्ज होगा सेंट्रल मेटल आइन के ऊपर सो दिस इज द इनर्ट कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज द लेबाइल कॉम्प्लेक्स फिर आप कुछ और कंपेरिजन देख सकते हैं देखिए यहाँ पर क्रोमियम थ्री प्लस है और वेनेडियम टू प्लस है तो जो क्रोमियम थ्री प्लस कॉम्प्लेक्स होगा वो इनर्ट होगा एस एंड वी टू प्लस विल बी लेबाइल अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो अब आप यहाँ पर देखिए एफ ई थ्री प्लस है एंड एम एन टू प्लस है तो यहाँ पर एफ ई थ्री प्लस क्या होगा इनर्ट होगा क्योंकि इसके ऊपर क्या है अधिक चार्ज है तो इसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा लिगेंड सेम रहे देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लिगेंड सेम है बट द चार्ज ऑन द सेंट्रल मैटम इज डिफरेंट तो लिगेंड सेम है और मेटल डिफरेंट है सो so, मेटल के ऊपर चार्ज अधिक है और दूसरे मेटल के ऊपर कम है तो ये जो जिसके ऊपर चार्ज अधिक है इट विल बी इनर्ट तो इनर्टनेस डिपेंड करती है चार्ज के ऊपर जितना अधिक चार्ज है उतना मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग स्टेबल होगी और उतना ही इनर्ट क्या होगा कॉम्प्लेक्स होगा थर्ड फैक्टर जो होगा जो अफेक्ट करेगा काइनेटिक स्टेबिलिटी को वो है एट रेडियाई ऑफ सेंट्रल मेटल आयन तो जो सेंट्रल मेटल आयन होगा जैसे आपने देखा थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती है रेडियाई ऑफ सेंट्रल मेटल आयन ऐसे ही रेडियाई ऑफ सेंट्रल मेटल आयन आल्सो अफेक्ट्स द काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस तो आप देखेंगे कि वो कॉम्प्लेक्सेस जिनके मेटल आयन की रेडियाई छोटी होगी वो रिएक्ट स्लोली करेंगे दे रिएक्ट स्लोली एंड दे आर इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस तो जिनका साइज छोटा होगा मेटल आइंस का वो इनर्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे क्योंकि वहाँ पर भी छोटे आयन का लिगेंड के साथ जो बॉन्डिंग होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा तो उस केस में क्या होगा कि जो रिएक्शन है वो स्लोली होगी तो आप ये कंपैरिजन देख सकते हैं स्ट्रॉन्शियम का साइज सबसे बड़ा है देखिए आप सबके ऊपर चार्ज बराबर है स्ट्रॉन्शियम के ऊपर प्लस टू है कैल्शियम के ऊपर प्लस टू है मैग्नीशियम के ऊपर भी प्लस टू है तो चार्ज बराबर है और लिगेंट भी सेम है बट द साइज ऑफ द मेटल आयन इज डिफरेंट सबसे बड़ा साइज है स्ट्रॉन्शियम का देन कैल्शियम आयन का देन मैग्नीशियम आयन का तो जिसका साइज जितना बड़ा होगा वो उतना अधिक लेबाइल होगा क्योंकि इसके और लिगेंट के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो लेबिलिटी बढ़ेगी एज द साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन विल इंक्रीज देन फोर्थ फैक्टर इज द चार्ज टू रेडियस रेशियो ऑफ सेंट्रल मेटल आयन चार्ज टू रेडियस रेशियो तो इसमें कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है हम ये कहेंगे कि एज द चार्ज टू रेडियस रेशियो इंक्रीजेज द इनर्टनेस विल ऑल्सो इंक्रीज रेश रेडियस जो चार्ज टू रेडियस रेशियो है जैसे जैसे बढ़ता है रिएक्शन जो है वो स्लो होती जाती है तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है इनर्ट तो क्या बात है देखिए चार्ज अधिक हमने पहले भी कहा था कि चार्ज जितना अधिक होगा और रेडियस जितनी कम होगी तो जितना कम रेडियस होगा चार्ज बट्टे रेशियो चार्ज टू रेडियस रेशियो चार्ज अधिक होना और रेडियस का कम होना तो ये दोनों बातें हम पहले कह चुके हैं तो चार्ज जितना अधिक होगा रेडियस जितनी कम होगी उतना इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा दोनों को मिक्स किया है हमने चार्ज बढ़ेगा 
तो चार्ज टू रेडियस रेशियो बढ़ेगा और अगर रेडियस कम होगी तो भी चार्ज टू रेडियस रेशियो बढ़ेगा तो जितना चार्ज टू रेडियस रेशियो अधिक होगा उतना इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा नाउ वी कैन सी दैट जॉन टेलर डिस्टोरशन समटाइम्स इज इट आल्सो अफेक्ट्स द काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस ये क्या करेगा काइनेटिक स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा क्योंकि आप ये देखेंगे जैसे हम ऑक्टाहीट्रल मेटल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें स्पेशली हाइड्रेटेड ऑक्टाहीट्रल कॉम्प्लेक्स हैं कॉपर एंड क्रोमियम के तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉपर का जो कन्फिग्रेशन है क्या होगा D9 और क्रोमियम टू प्लस का कन्फिग्रेशन क्या होगा D4 तो ये जो D4 फोर कन्फिग्रेशन होगा अगर ये वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो अगर हम देखें कि कॉपर का D9 नाइन कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा ई जी सेट में ए सीमेट्रिकली फील्ड होगा ऐसे ही क्रोमियम में क्या होगा D4 फोर कन्फिग्रेशन हाई स्पिन है क्योंकि ये हाइड्रेटेड है वाटर इज अ वीक लिगेंड सो इट विल फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और अगर ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा ई जी सेट में चला जाएगा तो यहाँ पर भी ई जी ए सीमेट्रिकली फील्ड है एक इलेक्ट्रॉन है ई जी सेट में और यहाँ पर भी कॉपर के केस में भी ई जी ए सीमेट्रिकली फील्ड है तो यहाँ पर भी क्या होगा दो इलेक्ट्रॉन एक ई जी में होंगे और एक इलेक्ट्रॉन एक ई जी में होगा तो इसकी वजह से आप देखेंगे जो दो लिगेंड हैं एक्वा लिगेंड जो कि अब अब द स्क्वायर प्लेन एंड बिनो द स्क्वायर प्लेन है वो दूर चले जाएंगे आपने पढ़ा है आपने पढ़ा है जेड आउट डिस्टोरशन तो इन दोनों में क्या होगा जेड आउट डिस्टोरशन होगा तो जेड डायरेक्शन में जो लिगेंड है बच्चों वो क्या होंगे दूर होंगे और वो दूर होंगे तो वो उनका जो लिगेंड और मेटल की बॉन्डिंग है वो कमजोर होगी वीक होगी तो इसलिए वो जो लिगेंड हैं जो अब आप और बिलो द प्लेन है वो आसानी से रिप्लेस हो सकते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि इस केस में ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स की मैं बात कर रही हूँ तो ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स जहाँ पर जॉन टेलर डिस्टोरशन होगा वहाँ पर आप देखेंगे जो अप अप और बिलो स्क्वायर प्लेन के जो लिगेंड्स होंगे वो क्या करेंगे वो वो आसानी से टूट सकते हैं आसानी से रिप्लेस हो सकते हैं क्योंकि वो बॉन्ड लेंथ क्या है लंबी है तो इसलिए जो है इस तरीके के जो कॉम्प्लेक्स हैं जो जॉन टेलर डिस्टोरशन शो कर रहे हैं स्पेशली एक्सपेंशन जेड आउट वहाँ पर आप देखेंगे जो उनका रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट होगा इसलिए ये कैसे कॉम्प्लेक्स होंगे लेबाइल कॉम्प्लेक्स होंगे नेक्स्ट फैक्टर सिक्स फैक्टर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो समटाइम्स क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी अफेक्ट करता है काइनेटिक स्टेबिलिटी को अगर हम मेटल कॉम्प्लेक्सेस देखें ऐसे जिनमें सेंट्रल मेटल आयन 4D एंड 5D सीरीज के हों तो वो कॉम्प्लेक्सेस इनर्ट होते हैं जबकि 3D सीरीज के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर लेबाइल तो अगर हम देखें देखिए अगर हम लिगेंड को सेम रखें और हमने देखिए चार्ज भी सेम है बट वी हैड चेंज दी मेटल आयन तो आई आर इज़ फ्रॉम फाइव डी सीरीज आर एच फ्रॉम फोर डी सीरीज एंड कोबॉल्ट इज फ्रॉम थ्री डी सीरीज लाइक वाइज पी टी इज़ फ्रॉम फाइव डी सीरीज पी डी इज़ फ्रॉम फोर डी सीरीज एंड एन आई फ्रॉम थ्री डी सीरीज तो आप देखेंगे इनर्टनेस इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगी सबसे अधिक इनर्ट कॉम्प्लेक्स कौन होंगे आई आर के सबसे अधिक इनर कॉम्प्लेक्स कौन होंगे प्लेटिनम के अपनी सीरीज में तो ऐसा क्यों है जो फोर डी एंड फाइव डी ऑर्बिटल्स है डिफ्यूज करेक्टरिस्टिक जो ऑर्बिटल्स हैं ये डिफ्यूज होते हैं बड़े होते हैं सो दे कैन मोर इफेक्टिवली ओवरलैप विद लिगेंड ऑर्बिटल्स तो वो क्या करेंगे वो लिगेंड के ऑर्बिटल के साथ मोर इफेक्टिवली बाइंड करेंगे इसलिए एम एल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इफ एम एल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग देन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन विल भी स्लो तो क्या होगा सब्सटीट्यूशन स्लो होगा इसलिए जो फाइव डी सीरीज के मेंबर होंगे वो सबसे अधिक काइनेटिकली इनर्ट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे एज कंपेयर टू दी फोर डी एंड थ्री डी सीरीज देन वन मोर फैक्टर इज द जोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स तो ये वो जोमेट्री है कॉम्प्लेक्स की जो अफेक्ट कर सकती है काइनेटिक स्टेबिलिटी को अगर हम देखें मेटल कॉम्प्लेक्सेस जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर फोर होता है यानी दे आर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस दे आर मोर लेबाइल एज कंपेयर टू दी एनालोगस मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्टाहीट्रल कॉम्प्लेक्सेस तो आप देखेंगे कि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर चार होता है जैसे ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और ये इनका कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है और ये ऑक्टाहीट्रल कॉम्प्लेक्सेस है तो ऑक्टाहीट्रल कॉम्प्लेक्सेस लेबाइल होते हैं क्या होते हैं ये दे आर लेस लेबाइल 
ये इनर्ट होते हैं एज कम्पेयर टू दी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस तो ऐसा क्यों होता है देखिए यहाँ पर आप देखिए निकल के चारों ओर चार लिगेंड हैं और यहाँ देखिए एम एम के चारों ओर छः लिगेंड हैं तो एम के चारों ओर क्राउडिंग है और निकल के चारों ओर चार लिगेंड हैं तो कम क्राउडिंग है एम के चारों ओर क्राउडिंग अधिक है बिकॉज देर आर सिक्स लिगेंड्स तो सिक्स लिगेंड्स पर कोई बाहर से अगर एक लिगेंड और आ जाए तो उसका अटैक थ्रो एसोशिएटिव मैकेनिज्म इज डिफिकल्ट डिफिकल्ट है क्योंकि इसके पास स्पेस नहीं है चारों और स्टेरिक इंटरेंस अधिक होगी लेकिन इन कंपेरिजन टू दिस ऑक्टाहीटल कॉम्प्लेक्स इफ यू सी दिस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स तो हम देख सकते हैं ओनली फोर लिगेंड्स आर देयर सो सो द फिफ्थ इनकमिंग लिगेंड कैन ईजिली एंटर हेयर फिफ्थ लिगेंड ईजिली एंटर कर सकता है नो स्टेरिक क्राउडिंग इज देयर तो इस वजह से आप देखेंगे जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर मोर काइनेटिकली स्टेबल मीन्स दे आर दे आर सॉरी दे आर मोर लेबाइल नॉट स्टेबल दे आर काइनेटिकली लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज दे हैव मोर स्पेस नो क्राउडिंग सो दे कैन रिएक्ट ईजिली ये आसानी से रिएक्ट करेंगे और जो सिक्स कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स हैं वो स्क्वायर प्लेनर के कंपेरिजन में आसानी से रिएक्ट नहीं करेंगे क्यों क्योंकि यहाँ पर स्पेस है और यहाँ पर फिफ्थ लिगेंड आसानी से अटैक कर सकता है यहाँ पर सेवन्थ hmm. लिगेंड hmm. उतनी आसानी से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर क्या है क्राउडिंग है सो नाउ वी कंक्लूड आर लेक्चर इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं देन वी हैड स्टडीड अबाउट द डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द काइनेटिक स्टेबिलिटी द फर्स्ट फैक्टर इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैन अफेक्ट द काइनेटिक स्टेबिलिटी एंड एज पर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड सी एफ टी वी कैन एक्सप्लेन द डिफरेंट कन्फिग्रेशन फॉर देयर इनर्टनेस एंड देयर लेबिलिटी then the second factor we had studied that the charge on the central metal ion more the charge uh, more uh, inert will be the complex then we had studied the radii so so more the radii more labile will the complex then the fourth factor is charge to radius ratio higher the charge to radius ratio more inert will be the complex then the fifth factor is the john taylor distortion so more john taylor distortion that is z out type uh, more uh, labile will be the complex then principal quantum number so higher the principal quantum number in case of the uh, transition series so if uh, 5d series member it is more inert as compared to the 3d series so as the principal quantum number increases the inert ness will also increase now the last one is the geometry of complex so the in case of the square planar complexes the the uh, kinetic stability will be less so they are more labile as compared to the six coordinated octahedral complexes so this is all about the kinetic stability uh, the factors affecting the kinetic stability so thank you very much